Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singe, Tec Bond, African Artesanato, Vult Cosmética, Mega Artesanal. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Ateliê na TV e a Patrícia Buoso vai trazer todos os detalhes do mundo maravilhoso da pintura e tecido. E hoje é até lançamento do DVD dela, que ela já assistiu 32 vezes e tanto que ela gostou do DVD. E a Luciane vai trazer os detalhes dos produtos da Tech Label, hein? Trouxe muitas peças. Eu achei interessante porque ela vai trabalhar num feltro, que é um material que está em alta, né? Muita gente comentando do feltro. Luciane, feliz 2017. Olá. Feliz Primeira vez que você vem aqui no nosso ano, que venham delícia, muitas né? vezes, né? Com certeza, doutor. E uma delícia. Tá em alta, né, Luciana? Tá, é muito assim, prático de trabalhar, tá muito em alta e é um produto super versátil da gente tá produzindo várias peças e eu gosto de trabalhar muito com a reciclagem, né? E a gente tá, hoje vai estar tá reciclando o caderno, agenda e é isso que a gente vai estar tá fazendo. Ótimo, e ela adora trabalhar com os Adoro. produtos da Tech Label. Como é que Ótimo. a gente começa? O caderno era da sua filha que está aqui? Como é que era do ano passado? Então, Posso dar uma cara nova para o caderno? Isso. Aqui eu estou usando numa agenda, que é uma agenda até de brinde que eu utilizei. Eu peguei aqui a medida da própria agenda, que é 14 por 21. Eu vou acrescentar 2 centímetros acima, do lado e abaixo, vai ter 16 por 25, que é a medida que eu vou estar tá utilizando, tá? Daí o que, que eu vou fazer? Nessa medida eu vou estar tá cortando... A intertela dupla face tech label aqui, ó, que é 16 por 25, certo? E eu vou cortar o feltro um pouquinho maior. Daí eu coloco aqui a parte rugosa, que é a parte do avesso, né, da intertela dupla face tech label, em contato com o feltro. E eu vou pegar o ferro na temperatura algodão e vou tô marcando de 15 a 20 segundos, parte por parte. É muito importante a gente obedecer esse tempo em toda a extensão do feltro ou do tecido do material que eu estou trabalhando. Porque a intertela do Plaface Tech Label é um produto multiuso, que eu posso estar tá tornando adesivo, guardanapo, papel de presente, de scrap... Até plásticos, o... né? Você já falou. EVA. Então, ela, a gente pode estar tá sendo apl aplicada em plástico. Ele é o único produto que eu consigo fazer plasticação em tecido. Você Por... trouxe ali até um babador que a gente já ensinou, trouxe que foi muito legal essa esse, aula. Esse babador... Porque é o único produto que consegue fazer isso. Então eu vou colocando de 15 a 20 segundos, parte por parte. Eu trouxe um passo aqui mais adiantado, tá? Que eu já refilei na medida de 16 por 25. E aqui eu tenho outro pedaço aqui do feltro cortado na medida de 14 por 21. Eu vou tirar aqui, que sai bem facinho. Eu Depois pego a tesoura. todos os materiais, lista de materiais Isso. e as medidas ficarão disponíveis no nosso site, né? É. Eu abro a tesoura assim, faço um pequeno corte e já vou tirar o papel protetor, que sai muito fácil. Tá? É muito facinho de fazer. Então, agora, na volta às aulas, a mamãe pode estar trabalhando com as crianças, professora de educação infantil também. Ó, agora eu coloco aqui. Vai colar muito fácil. Ah, que ela deixou uma medida a mais para fazer... Isso, por isso que eu deixo a medida a né? mais, isso. Tá. Vou cortar os cantinhos, só para poder estar tá dobrando aqui. Corto os cantinhos. É legal porque a gente reaproveita muita coisa, né? Com certeza. As coisas não estão baratas, viu? Vocês podem ver que os cadernos que eu tenho aqui são cadernos que sobraram folhas do ano passado e eu fiz com outros é, materiais. Em vez de comprar um caderno novo que não tá barato, eu reaproveito o antigo e fica exclusivo, com personalizado. Com certeza. É essa possibilidade que a intertela do Plaface Tech Label me dá. Ó, daí eu pego, tiro aqui e já coloco aqui fazendo o acabamento da capa, como eu fiz na contra capa aqui, como tá? como fica lindo, como fica exclusivo, olha, como é que é. Olha só que legal. Aqui o um molde que vocês podem adquirir aqui com, no ateliê na TV mesmo, vocês entrando em contato. É um molde muito simples. Eu coloco aqui e já faço do mesma maneira que eu fiz. Eu vou fazer aqui, eu fiz um cupcake. Olha que gostoso de fazer, que até criança pode fazer. E rapidinho eu já estou montando o meu... Tá faltando uma pecinha aqui. Aqui o um coração. Aqui, aqui achei. Daí você tira e coloca aqui mais um detalhezinho do nosso cupcake. Isso aqui eu fiz uma agenda que, ó, infelizmente o doutor eu quebrei aqui, olha. Mas se cola, tá? E a perceber. gente cola com a colinha de silicone 
Ou outra coisa, outra ideia que eu posso fazer, um caderninho de receita simples, prático, rápido, que só a intertela dupla face da equilíbrio pode me proporcionar. Aproveitando materiais que tem em casa, né? É, é bom a gente mostrar aqui que a Luciene fez questão de trazer aqui várias peças que ela utilizou em intertela dupla face Tech Label. Convidar o pessoal para acessar o Facebook da Tech Label e o site da Tech Label. Ele vem assim, ó, em rolo, né? Ou ele é vendido por metro também. Mas preste atenção porque ela é levemente esverdeada, é a entretela dupla face tech label, que ela é versátil e multiuso. Com certeza. Trabalhando com tecidos, guardanapos, filtros, cores, EVA, no plástico. Olha o babador que ela ensinou, que está lá no nosso site. Esse babador, se eu não tivesse utilizado a entretela dupla face tech label, o que, que acontece? A água vai entrar pelo tecido, vai parar aqui, o que acontece com o meu produto vai mofar. E não com a entretela dupla face tech label, eu tenho um produto de excelência para o meu cliente. Tá? Olha aí, a Luciana que não que tem... vai ter nenhum probleminha, né? A Luciana que tem ido bastante nas lojas. Vamos passar o contato também da Luciana, agradecendo demais a presença dela aqui do nosso programa, trazendo para vocês muitas sugestões e principalmente da entretela dupla face da Equilíbrio. Agora você vai para o nosso câmera ali e vai falar assim para ele, roda a nossa dica do dia. Por favor, roda a nossa dica do dia. <risos> Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Marie Castro eu venho com uma dica super legal para vocês. É o tricô sem agulhas. Como é que a gente vai fazer isso? Com os nossos próprios dedinhos. Junte a criançada, o pessoal em casa, qualquer um pode fazer essa técnica super fácil e usa pouco material. Eu vou falar aqui o material que eu utilizei, mas provavelmente vocês têm algum fio acrílico ou um outro fio de algodão em casa que dá para utilizar também. No caso, eu vou utilizar o fio folia da Círculo. Vocês podem utilizar também o molê, que é muito bom para essa técnica, ou outro fio colorido que você tiver em casa. Então vamos começar. Bom, aqui eu tô com a ponta do fio. Eu vou utilizar sempre a minha mão esquerda para trabalhar. Se você for canhoto, aí você usa a direita. Eu vou fazer um nozinho, ó, mais ou menos aqui, ó. Tem dois palmos aqui, o palmo que tá na minha mão, e aqui tem uma folguinha, tá vendo? Vou fazer um nozinho bem na ponta, só para amarrar. Você pode fazer dois nozinhos, se você quiser. É só pra ficar mais fixo. No caso, eu vou fazer um nozinho só. Tá vendo? Tem um nozinho e ficou assim. Agora eu vou colocar o meu dedo indicador dentro desse lacinho que a gente fez. Vou torcer. Vou colocar o meu dedo do meio. Torci de novo. O anelar. Vou torcer mais uma vez. E o dedo mindinho. Então, ficou dessa forma aqui na minha mão, ó. Você vai sempre passar num dedo e torcer. Passar num dedo e torcer. Agora eu vou pegar essa parte aqui, passar por trás da minha mão, uma vez, segunda vez. Agora a gente vai fazer o tricô em si. Vou começar pegando aqui, ó, essa pontinha que tá no meu dedinho e vou passar por cima dessas outras duas. Depois eu vou pegar a do meu dedo indicador e aqui no meio tanto faz qual você tirar primeiro. Você pode tirar o do anelar e o dedo do meio. Ficou dessa forma, tá vendo? E agora a gente vai repetir o processo, vai passar uma vez por trás, segunda vez. Agora esses dois fiozinhos vão passar aqui, ó. Tirei. Novamente. Sempre nessa ordem, não muda a ordem porque senão não vai sair o ponto. E agora é a parte terapêutica da nossa peça, porque a gente vai repetir. Isso aqui várias vezes, até a gente chegar no tamanho que a gente quiser. Já vou mostrar para vocês o que está acontecendo do outro lado, tá vendo? Fica esse emaranhado de linhas, mas vai crescendo e vocês vão vendo que está dando certo, ó. No começo é meio estranho, mas você se acostuma e vai fazendo. E essa técnica é perfeita para crianças, assim. Eu vejo que o pessoal gosta bastante de fazer, assim, nas férias. Até agora para o fiozinho que vai fazer, provavelmente... Serve como cachecol ou um colarzinho. Então eu tô repetindo o mesmo processo várias vezes. Ah, uma coisa que é uma dica pra vocês é não apertar demais, tá? Senão vocês não vão conseguir passar com facilidade os fios. Então você vai fazendo. Mais um pouquinho. E olha aqui como é que tá ficando do, lado, do outro lado da minha mão. Vou fazer mais um pouquinho pra puxar. Eu trouxe duas opções, que é fazer essa, essa tirinha que a gente está fazendo aqui, 
deixar ela aberta, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como tirar do, do dedo, né, da agulha, vamos dizer assim. E você pode colocar uns mini pompons nas pontinhas, ou você pode transformar em colar unindo as duas pontas. Mas primeiro a gente tem que fazer mais um pouquinho pra ter uma tirinha. Aqui atrás tá assim, tá vendo? Agora eu vou fazer a mágica, que é puxar, ó. A gente vai puxar e vai virar, tá vendo? Um cordãozinho. E aí você vai continuando fazer até você achar a medida que você quer. Bom, vamos dizer que a gente chegou né, no tamanho que a gente quer da peça. E agora a gente tem uma dúvida, como tirar ele aqui da nossa mãozinha. Então vamos lá. É quase o mesmo processo que a gente estava fazendo para fazer o ponto, só que a gente não vai dar mais nenhuma volta na mão. Eu vou pegar essas duas, esses dois fios aqui do dedo mindinho e vou colocar no meu dedo seguinte. Tá vendo? Eu fiquei com, com dois. Tirei. Vou passar para o outro dedo seguinte. Vou tirar aqui, passar para o dedo seguinte. E vou tirar a última vez. Agora você vai cortar aqui com uma tesoura o fiozinho que sobrou e vai dar um nozinho para finalizar. Tá vendo? Aí você pode pegar depois no final, se você quiser fazer um colar, você pode pegar essas duas pontinhas aqui e dar um nozinho. Então essa é a dica de hoje, uma dica super rápida. Espero que vocês façam em casa e até a próxima. Tchau, tchau. E agora sim, já estou com a Patrícia Buoso, com o lançamento do DVD dela, com muitas peças, deixando o nosso cenário ainda mais bonito. Seja bem-vinda, parabéns. Aí Daqui Amém. a pouco a gente vai falar bastante desse lançamento. E hoje você trouxe rosas? Isso, eu trouxe as rosas, né? Que é onde eu fiz uma aula completa no DVD. E eu quero estar tá dando uma dica de como vocês vão preencher e, o, e cortar a rosa. Ótimo, ela trouxe aqui algumas peças diferentes de pintura em tecido, Isso. mostrando como está em alta a pintura em tecido, seja nas próprias rosas, seja no country. Então você, com certeza, aí é uma sugestão legal você poder trabalhar com pintura em tecido. E já já eu mostro com calma as peças do DVD, mas vamos para a nossa vamos aula. lá. Então, depois que vocês transferiram o risco para pro tecido, né? Eu já dei um fundo aqui, que no DVD explica certinho como vocês vão fazer esse fundo, utilizando é, é, as fita tintas, crepe, né? é, a fita crepe, ele, né? isso, e também as tintas areia, camurça e o sépia perto aqui do risco, tá? Então, aqui eu já trouxe meio adiantado, que é assim, eu peguei o rosê, coloquei diluente no rosê, a mesma proporção, de rosê e diluente e umas gotinhas de aquarela silker. Eu fiz uma misturinha para base, tá? Que é para a tinta ficar mais cremosa, ó. Olha a consistência da tinta, tá vendo? Que eu vou preencher a rosa. Essas partes aqui que eu já preenchi é a mesma maneira que eu vou preencher essas duas pétalas. O pincelzinho todo ele na vertical, né? Isso. Já no... transferi o risco que ajuda, né? Já transferi. Patrícia? Eu gosto de fazer as pétalas de baixo primeiro. Aqui a nossa rosa, a mão livre, tá? Pintada tudo com pincel. Você assim. já esticou o tecido, né? Com, com a cola, né? Pra esticar bem, pra não. Uma Eu marco bem né? aqui, ó. Que é o miolo dela. Pra eu ter uma base. E aí eu vou separando com o vermelho carmim a pétala de baixo. Olha, é muito importante diluir a tinta no aquarela silker e no diluente, porque, olha, observem bem que ela não marca. Ela entra tinta esfumaçando, ó, sem ficar marcado. Aí a tinta de tecido da Clare com o próprio diluente, né? Sim. Tá. Aqui é a minha pétala, a última pétala da rosa, que é o copinho dela, é a última pétala que vai se abrir, então a gente deixa ela por último. Aí, ó, no miolo... A gente vem colocando das pontas para o centro. Eu não 
coloco, não preencho total, deixo um pedacinho aqui em branco para vir com a vermelho carmim. Para começar a dar profundidade da rosa. Tá? E com o vinho, eu só dou umas batidinhas bem no centro. Certo? Então, é assim. Pra gente preencher a rosa, tá? Ela vai ficar dessa maneira. Eu já vou vir pros cortes, porque é mais a dica mesmo que eu quero passar pra vocês. Aqui, eu já demarquei com o salmão bebê. Certo? Agora, eu venho com... Aquarela Silk, eu hidrato o meu pincel, coloco um pouquinho no salmão bebê, pego um pouquinho de branco e faço uma união nas duas tintas, para eu não ir direto com o branco aqui, senão vai ficar muito marcado. E daí eu venho, ó, pincel de pé, faço um carinho e Desço, que nem uma vírgula, é toda vírgula, ó, o movimento. Eu ponho a tinta e já vou virando o pincel, ó, terminando em nada, ó. Como aqui ele é mais grosso, chega aqui é mais fino. Posso diluir meu pincel na aquarela silk, ó. Eu, a hora que eu perceber que tá sem tinta, eu desço. Eu formo a pétala. Tá? E assim... Eu vou contornando toda a minha, ro minha rosa. Bem suave. Ó. Eu faço a dobrinha... Venho aqui no copinho. Quando eu vi nessas pétalas aqui de baixo, ó, eu levo para esse copo, ó. Eu começo bem aqui dessa ponta, vou levando pro copo a minha tinta, ó. Ela vai, ó, saindo, tá vendo? Ela vai se abrindo, ó. Eu sempre é, me apego aqui no no aquarela silk para hidratar o meu pincel para a tinta correr bem suave ó ela não fica marcada ó eu levo sempre pro copo dessas pétalas para cá pro copo pincel de pé tá pessoal a tinta é virada sempre para você e um lado só de tinta no pincel são aonde vai ó daí eu coloco umas pétalas pétala aqui põe uma aqui aí eu venho coloco uma aqui ó para não ficar essa pétala muito grande posso colocar uma aqui também depois que eu cortei eu posso vim com a tinta que eu vim depois da base, que é o vermelho carminho, ó, eu posso passar essas pétalas que eu coloquei aqui, ó, para elas sobressaírem, certo? E para finalizar aqui no meu miolo, eu pego o vinho, um pincel redondo, tá? Eu venho com o vinho... Coloco umas batidinhas assim, o pincel redondo, porque daí fica que nem uns pontinhos. Limpo meu pincel. Eu não gosto de pôr branco direto. Sempre eu venho com a tinta mais clara, misturo com branco. Coloco uns pontinhos aqui também. Dá tempo de passar a folhinha? Dá, mas antes eu vou aproveitar e colocar um pouco das imagens desse DVD. Que sucesso, para o pessoal ficar com mais vontade ainda. Então vamos colocar imagens para você conhecer um pouco desse DVD, que é lançamento da Patrícia Buoso aqui no nosso programa. Olá, eu sou a Pati Buoso e vim aqui apresentar 
cinco projetos exclusivos de pintura em tecido, elaborados com muito carinho para vocês, e para o Ateliê na TV. Em cada um deles tem várias dicas é, bem bacanas para você estar tá utilizando aí no seu trabalho, em casa, fazendo outras pinturas, o que você mais preferir, sendo que ele está bem completo para vocês. Aproveita, porque você só encontra aqui. Eu sei que você ficou com vontade de ter esse DVD e esse DVD pode sair de presente para você que adquiriu cinco projetos que a Patrícia Buoso traz com exclusividade para o Ateliê na TV. Esses projetos você não encontra em lugar nenhum, somente pelo telefone 0 operadora 11 3888 1300 ou pode mandar uma mensagem nesse número do WhatsApp e você ao adquirir os cinco projetos, o DVD vai de presente para que você não fique com dúvida nenhuma de aprender bastante pintura em tecido. Nesse projeto também vem todos os detalhes, né? As peças estão prontas aqui, os meninos vão mostrar. Eu queria que você comentasse um pouco, Patrícia. Então, eu escolhi esse, esses motivos para deixar o DVD bem completo nas técnicas, onde a gente tem uma pintura para é, quem está começando agora, que é o country, né? As rosas, para quem quer realmente ter a pegada dos cortes, a gente está explicando tudo direitinho, profundidade, fundo, cabelo olho, como você vai utilizar é, um pincel com mais detalhe, o que você tem que fazer, é, assim, é, na fraldinha que o tecido é bem mais ralinho, bem mais é, frágil, você tem uma outra maneira de pintar, né, tipo de pincéis, então assim, eu, eu procurei pesquisar também com as alunas, com as minhas clientes, o que que tá, que elas gostariam de eu estar tá passando, né? Olha só, então informações pelo site africaarte.com.br, né? É, lá na própria loja virtual da África Arte, você encontra as tintas, pincéis e, claro, este DVD que pode ir de presente para você que adquirir os cinco projetos. É só para o site África Arte, doutor, eu quero ligar e quero comprar agora pelo telefone. Não, pelo 0 operadora 11 3888 1300 ou mande uma mensagem para este telefone de WhatsApp e a nossa equipe entrará em contato para você poder adquirir esse DVD com os projetos e aprender bastante junto com a Patrícia, que vai dar o detalhe final, que são essas folhas aqui, que valorizam ainda mais essa pintura em tecido. O nosso programa está quase no finalzinho, mas ainda dá tempo aí da gente trazer mais uma dica da Patrícia para vocês. Isso, daí a, as folhinhas eu já trouxe preenchida, tá? Com verde kiwi e verde oliva. Depois de seco, a gente vem aqui, ó, com o verde pântano, pincel de pé para formar as nervurinhas, do meio para fora e de fora para dentro. Eu vou colocar esse verde pântano onde eu coloquei o verde oliva. Lavo meu pincel e venho com um pouquinho de branco e o verde soft. Pra dar, pra iluminar, ó. Um risquinho, dois risquinhos, tiro o excesso. E ilumino a folhinha. Essa é a... Olha aí, o Patrícia deu um show. Como é que a gente fala para os lançamentos, para todas as novidades que ela trouxe aqui? Como é que é? Ó, oh, agradecendo demais, apareceu o telefone dela. E antes da gente terminar e mostrar, claro, as peças que ela trouxe aqui no nosso programa, agradecer, mostrar os produtos da Acrilex. Ela trabalhou com as tintas da Acrilex e tem lançamento e novidade para você que está acompanhando o nosso programa. A Acrilex sempre dando um show, trazendo para vocês muitas novidades. E hoje é o adesivo instantâneo da Acrilex. Você sabia que ela tem o tipo A1, A2 e A3, com baixo baixa, média e alta viscosidade, é indicado para materiais como plástico, couro, borracha, compensado, cortiça, porcelana e plásticos. 
trazendo muito mais facilidade nas criações do seu trabalho. A Acrilex, aqui a criatividade nunca acaba. Acesse o site e conheça um pouco mais de todos os produtos que a Acrilex traz para todos vocês. Não esqueça também de visitar o nosso site, lá todos os riscos, os moldes e todos os programas sempre disponíveis gratuitamente. Acesse o site atelianatv.com.br, tem o nosso canal no YouTube que você poderá assistir as aulas que a Patrícia esteve aqui no nosso programa e todos os outros professores. Agradecendo demais a audiência de vocês. Manda beijo, beijo, beijo e até o próximo programa. Até. Tchau!